விவசாயம் செய்யும் தெய்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோ பேரில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நடமாடும் ஏடிஎம் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோ பேரில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நாட்டுக்கோழியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோ பேரில் பார்க்க போகிறோம் என்னடா இவன் நடமாடும் ஏடிஎம் நாட்டுக்கோழி சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புன்றது நமக்கு ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி தான் நீங்கள் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் செயல் இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க மறக்காமல் செயல் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போ நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வளர்ந்து வரும் இன்றைய காலகட்டத்தில் கலப்பின கோழிகளுக்கிடையே நாட்டுக்கோழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கு இது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் மற்ற கோழியினுடைய விலையை கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டுக்கோழியினுடைய விலை அதிகமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஒரு நாட்டுக்கோழி நம்ம வாங்க போனோம்னா குறைஞ்சபட்சம் முந்நூறுரூபாய்க்கு மேலே தான் நமக்கு கிடைக்கும் அது கீழே நம்ம நாட்டுக்கோழி வாங்கணுன்றது ஒரு சிரமமான விஷயம் தான் ஏன்னா நாட்டுக்கோழிக்கு அவ்வளோ மவுஸ் இருக்குது இன்றைக்கி அதே மாதிரி ஒரு முட்டைன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா நமக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளே வரைக்கும் கிடைக்குது நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது சிட்டி சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா கொடுத்துலாம் நாட்டுக்கோழி முட்டையை வாங்கிக்கிறாங்க நாட்டுக்கோழி முட்டையாக இருந்தாலும் சரி இறைச்சியாக இருந்தாலும் சரி அதில் பல மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறதுனால மக்கள் விரும்பி வாங்குகிறாங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா மக்களிடையே நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புன்றது ஒரு நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கு இப்போ நாட்டுக்கோழின்றது நமக்கு ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி நான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் நம்ம ஏடிஎம் மிஷினில் போயிட்டு உடனே கார்டை சொல் பண்ணி நமக்கு படம் பணம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் அதே மாதிரி தான் அந்த நாட்டுக்கோழி நமக்கு அர்ஜென்ட்டாக இப்போ ஒரு நமக்கு ஒரு நூறு இரநூறுவா நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு பத்துலேருந்து இருபது கோழி இருந்தனாக்கா நம்ம அர்ஜென்ட்டுக்கு தேவையான பண தேவையை நம்மளால் நிச்சயமாக பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு இருபது கோழி வளர்க்குறோம்னா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து முட்டை வரைக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நாம் ஒரு முட்டை குறைஞ்சபட்சம் பத்து ரூபா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் கூட நமக்கு நூறுரூபா கிடச்சிரும் இந்த நூறுரூபா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய உடனடி தேவையை நிச்சயமாக நம்ம பூர்த்தி செய்யும் உதாரணத்துக்கு நான் என்னையே சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு நூறுரூபா பெட்ரோலுக்கு இப்போ தேவைப்படுதுன்னா நான் உடனே அந்த பத்து முட்டையை கொடுத்து அந்த நூறுரூவா நான் வாங்கிக்குவேன் என் பெட்ரோல் செலவுக்கும் எனக்கு இது போதுமானதாக இருக்கும் நம்ம வீட்டையும் காசு அம்மா கிட்டேயோ கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எனக்கு தேவையான முக்கால்வாசி என்னுடைய பண தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது என்னுடைய நாட்டுக்கோழிகள் தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பதிவு செஞ்சுருக்கேன் நான் எவ்வளோ கோழிகள் வளர்க்குறேன் எனக்கு எவ்வளோ வருமானம் கிடைக்கிது எவ்வளோ செலவு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் தெளிவாக வீடியோ பதிவு செஞ்சுருக்கேன் அந்த வீடியோ பதிவில் எந்த ஒரு ஒளிவு மாறுமே இருக்காது என்னுடைய ஏனிங்ஸை அதாவது நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் நான் எவ்வளோ எனக்கு லாபம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் தெளிவாக பதிவு செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது மாதம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நான் தெளிவாக வீடியோ பதிவு செஞ்சுருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோடைய லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கேன் நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நாட்டுக்கோழி வளர்த்தா இத்தனை லட்சம் வருமானம் கிடைக்கும் இத்தனை கோடி வருமானம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்த்து ஏமாறாதீங்க நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புன்றது ஒரு சாதாரண தொழில் கிடையாது அதுலேயும் ஒரு சில சிரமங்கள் இருக்குது நாம் அதிக எண்ணிக்கையில் நாம் நாட்டுக்கோழிகளை வளர்க்கணுன்ற பட்சத்தில் நாம் என்ன செய்யலாம் முறையான பயிற்சிகளை எடுத்துக்கணும் இந்த நாட்டுக்கோழிகள் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக இளைஞர்கள் பண்ணலாம் இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புன்றது நம்ம ஃபுல் டைமே எடுத்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் தேவையே கிடையாது நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புன்றது ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் தான் நீங்கள் இதுக்காக நீங்கள் ஃபுல் டைமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லவே இல்லை நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் காலையில் ஒரு மணி நேரம் சாயந்தரம் ஒரு மணி நேரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே இதுக்கு போதுமானது நம்ம இதுக்காக நம்ம மெனக்கிட வேண்டிய நாள் ஃபுல்லாக மெனக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லவே இல்லை முக்கியமாக அந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு பார்த்திங்கன்னா இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் சொல்லணும் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் வீட்டில் இருக்கிற இல்லத்தரசிகள் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நாட்டுக்கோழி வாங்கி வளர்த்துனாலே உங்கள் வீட்டு தேவைக்கான இது காய்கறி செலவாக இருந்தாலும் சரி மற்ற செலவுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக நம்ம நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு இருக்குது நீ தாளமாக வீட்டில் இருக்கிற பெண்மணிகள் நாட்டுக்கோழி வாங்கி வளங்க நமக்கு இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புன்றது ஒரு வருமானம் தரக்கூடிய தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பொழுதுபோக்காகவும் இருக்கும் இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு தொழில்ன்றத சின்னவங்க பெரியவங்க